Alors bonjour, aujourd'hui je vais profiter de l'occasion pour vous montrer comment créer une base de données avec vos tissus que vous avez à la maison dans le logiciel EQ7. Donc pour débuter, avant même d'aller dans EQ7, c'est une bonne idée d'aller chercher vos tissus et de tout de suite aller les intégrer dans votre, euh, moi j'utilise Picasa, mais dans une source euh, euh, pour bien classer tous vos tissus, juste les photos de tissus. Fait que vous pouvez les scanner, mais moi habituellement je trouve toujours un moyen d'aller les télécharger directement d'Internet. Euh, une façon, euh, un bon petit truc pour le faire, si vous allez par exemple voir mon site Internet, vous allez remarquer que j'indique toujours que euh, quand j'ai des nouveautés au magasin, j'ai un album de nouveautés euh, pour euh, mes clientes euh, qui peuvent y accéder directement de, ma, euh, de mon compte Facebook. La raison pour laquelle tout ça est ici, c'est que vous pouvez aller à votre tour les chercher si vous les avez achetés et que vous voulez les mettre sur un QC. Donc, par exemple, voici le premier échantillon. En cliquant du côté droit, euh, la souris du côté droit, vous pouvez enregistrer l'image sous. Et donc, vous allez pouvoir aller l'enregistrer ici dans votre logiciel d'image. Donc, euh, il a déjà été enregistré, je, je vais cliquer sur « Annuler ». Mais dans votre cas, je vais en rajouter un troisième. Euh, Celui-ci, si je le souhaite, je, je peux aller cliquer du côté droit de ma souris, « Enregistrer l'image » et appuyer sur « Enregistrer » et il va se télécharger. On le voit ici qui est en train de se télécharger dans mon ordinateur. Donc, c'est comme ça qu'on va aller chercher tous nos échantillons de tissus. Donc, si vous en avez beaucoup, ça peut être la partie qui est la plus longue. Et encore une fois, si vous, les avez, si vous ne les retrouvez pas sur l'ordinateur, sur il va falloir à ce moment-là que vous les scanniez au plus bas niveau. Vous ne voulez pas scanner vos tissus avec une source très élevée de DPI parce que vous allez finir par voir le, la trame et la chaîne de votre tissu. Fait que vous allez vraiment au plus à la moins haute résolution pour scanner des vos tissus. Vous pouvez prédéterminer la grandeur, ça va mieux tenir compte des, de, de la grosseur de vos tissus. Donc, par exemple, prédéterminer un carré de 4, 4, 4 pouces par 4 pouces ou 8 pouces par 8 pouces et, et scanner les toutes, mettez-les dans un endroit précis pour que vous puissiez les retrouver facilement quand vous allez être sur le logiciel EQ7. Donc, on y va avec le logiciel EQ7. Ils vont vous demander de, de, de créer, un, donner un nom à votre nouveau projet. Là, j'irais dire ma base de données de tissu. D'accord? On appuie sur OK. Donc, le nom apparaît en haut. On sait bien, on va pouvoir commencer notre base de données. Si vous allez dans, tout de suite dans le carnet, vous allez remarquer qu'il y a déjà plein de tissus qui sont les, les tissus par défaut du logiciel. À ce moment-là, vous appuyez sur Clear. Vous dites oui, on enlève tout. On part vraiment à zéro. Et là, vous allez aller dans la bibliothèque de tissus. Et vous allez aller demander d'importer vos images. Alors là, vous voyez, les trois tissus que j'ai été chercher sur le compte Facebook, qui sont là. Donc, je peux aller tout de suite les chercher. Je dis que je les ouvre. En appuyant sur CTRL A, vous voyez que ces trois ont un surlignage bleu. Donc, ils sont prêts à être téléversés dans mon carnet. Donc, je dis « Rajouter à mon carnet ». Ils disparaissent de la bibliothèque. C'est parfait parce qu'ils sont maintenant dans mon carnet de, 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 de tissu. La dernière chose que je vais vous conseiller, quand vous allez dans la, la carte, euh, vous avez en haut le nom du tissu, c'est le même nom qui a été enregistré euh, que, quand j'ai fait l'enregistrement de la photo. Donc, si vous voulez garder le numéro de tissu, la provenance du tissu, à ce moment-là, quand vous enregistrez le scan ou la photo, prenez le code du tissu si ça peut vous aider. Euh, moi, ce que je rajoute ici, c'est la quantité que j'ai en main. Donc, j'ai 3 mètres de tissu. Euh, je, vais, euh, je vais le fermer. Ça va être enregistré. Regardez, de nouveau, je, il est bien indiqué. Il n'y a pas à s'inquiéter. Ici, euh, bon, j'ai euh, un demi-mètre et je ferme. Et dans celui-ci, j'ai un mètre. Voilà, les trois sont enregistrés, on peut fermer, on enregistre et on peut sortir de la base de données. Euh, moi, par exemple, au moment que on est, en, on est prêt à faire une courte pointe, par exemple ici, je vais faire une courte pointe pour mon ami Sylvie. Donc, euh, je suis prête à faire un projet, euh, on va faire quelque chose de très simple, on va aller chercher une cabane à rondins. 
Donc, on va aller dans les blocs. On va aller chercher un bloc cabine. Et donc, je vais aller prendre celle-ci. On va la rajouter au sketchbook. Donc, si je veux faire une cabane en rondin, on va tout de suite aller choisir et les installer. Et maintenant, il me reste à aller chercher mes tissus. Encore une fois, avant d'aller chercher ma collection de tissus, je vais m'assurer d'aller effacer tous les tissus qui sont par défaut du logiciel. Et là, maintenant, je vais aller chercher mes tissus. Donc, bibliothèque, importer. Et là, vous allez aller importer d'un projet. Donc, si je vais dans les projets, je vais aller dans ma base de données de tissus personnels. Et les voici. Maintenant, vous voyez que c'est ma vraie base de données. J'ai été importer les deux derniers euh, plus tôt. Donc, voici les deux derniers. C'est un inconvénient. On les trouve qu'ils qu arrivent toujours à la fin alors qu'on aimerait les avoir au début. Ça peut tout de suite se changer quand on va aller dans le sort. Donc, dans le sort, on va aller tout de suite à l'arrière. On va aller chercher ces deux premiers. Après ça, on va fermer et par défaut, les autres vont être par la, à la suite. Donc, une fois que nos tissus sont, euh, ils sont bien indiqués, on va tous les... Moi, je veux tous les prendre. Donc, j'ai mis le bleu sur, euh, en, en appuyant sur la touche contrôle et, et la lettre A. J'ai tous mes tissus. Je dis « Add to sketchbook ». Je ferme. Et si je vais dans mon, euh, dans mon carnet, tous mes tissus se retrouvent à cet endroit-là. Donc, je peux fermer. Je vais aller chercher ici. Vous allez voir que de nouveau, ils sont là. Et c'est l'heure de s'amuser à aller positionner les tissus à notre goût dans la courte pointe et euh, aller vraiment chercher tout le détail que l'on souhaite. On va prendre un petit rouge pour le centre de la cabane à rondin. On va rester traditionnel. Et ensuite, un petit bleu. Non, je préfère ce bleu-là. Un autre bleu ici. Et un dernier bleu ici. Donc, mes tissus sont choisis. Et en cliquant du côté droit de la souris, on peut enlever toutes les lignes noires pour vraiment avoir l'aspect sans les lignes de couture. On peut aussi aller jouer avec la symétrie pour voir. Ça, ça me plaît beaucoup. Vous pouvez. C'est sûr que là, mes tissus, on ne les voit pas quand ils sont euh, quand on les regarde de, dans la, en vue d'ensemble, mais on voit ce que ça donne en gros, euh, puis on peut retourner à la grandeur qu'on veut. Donc, une fois que c'est choisi, on peut aller déterminer combien de tissus que nous avons besoin pour la courte pointe. Donc, on voit qu'on a besoin un demi-mètre de chacun des tissus et un quart de mètre. Et c'est là que vous allez apprécier. Donc, par exemple, je sais que ce tissu, le nouveau tissu que je viens de mettre dans ma base de données, j'ai besoin d'un demi-mètre pour faire le projet. Plutôt que de courir pour aller voir est-ce que j'ai assez de tissu dans mon garde-robe, je peux tout simplement aller appuyer et déterminer voir combien de quantités que j'avais d'inscrits euh, dans, mes, dans mes carnets. Euh, j'ai, euh, par exemple, ici, on a G3 mètres. Si j'ai besoin, je fais juste dire que j'ai pris un demi-mètre pour la courte pointe de Sylvie. Et ce qu'on doit faire, par contre, c'est, vous voyez ici, j'ai aucune note qui a été faite. C'est parce que je n'ai pas enregistré dans le bon, euh, le, le bon euh, le, dans le bon dossier. Donc, si je retourne maintenant que j'ai décidé à courte pointe que je veux faire avec pour ma, mon ami Sylvie, si je vais dans ma base de données personnelle, parce que ce n'était pas la même chose que ma base de données de tissu, euh, en allant dans ma base de données personnelle, on peut aller rechercher euh, les, par exemple, celle-ci, où on disait qu'on avait 3 mètres et je vais dire euh, moins un demi-mètre pour la courte pointe de Sylvie. Donc, dès que vous faites un dès que vous modifiez les dès que vous prenez des quantités pour une courte pointe, il faut retourner à votre base de données maîtresse pour aller marquer ces informations-là. Donc, je vais le mettre ici. Je vais le mettre ici. Donc, euh, je savais que j'ai j'ai 3 mètres moins un demi-mètre 
pour la courte pointe de Sylvie. Je le ferme et je ferme ici. Donc, ma base, ma base de données est de nouveau à jour. Je vais aller faire une troisième courte pointe. Donc, je vais aller prendre... Euh, je, bon, encore une fois, je, je, je vais tout simplement aller chercher ma base de données ici. Donc, euh, c'est vrai, avant d'aller chercher ma base de données, je vais aller dans mes tissus et je vais aller enlever tout. Et je vais maintenant aller chercher mes, euh, les tissus dans mon projet. Ma base de données. base de données personnelles ici et donc là je les prends tout je les rajoute dans mon dossier que je ferme maintenant et si je vais aller voir ici j'appuie sur notes dans mes notes j'ai trois mètres mais j'ai déjà enlevé un demi mètre pour la courte pointe de Sylvie donc si je veux le reprendre je sais que je n'ai pas plus que deux mètres et demi pour faire un autre projet donc j'espère que ça vous a aidé à mieux gérer vos tissus dans le logiciel EQ7 N'hésitez pas à m'écrire si vous avez d'autres questions. Merci.